Hallo und herzlich willkommen zu Pidina Deutsch. Es freut mich, da zu sein und äh, euch da zu haben. Und jetzt habe ich jetzt meine deutsche Lehrerin dabei. Sag mal Hallo. Hallo. <lacht> und Lehrerin, über was sprechen wir heute? Ja, es gab einen Rassismusvorfall im deutschen Fernsehen. Oh je. Gibt es äh, rassistes Leute im Deutschland auf dem deutschen Deutsch, äh, Fernseher? Deutsches Fernseher? Ja. Ja? Ja, es gab einen Rassi äh, rassistischen Kommentar da. Mhm. Allerdings wurde auch vom Sender eingegriffen. Also, was, kennst du die Sendung des Dschungelcamp? Nein, das kenne ich nicht. Es gibt aber eine englische Version davon. Uh, I'm a celebrity. Get me out of Ah, ja, okay. Okay, so die haben das auch auf Deutsch. Dieses ja, sind. Ja, die sind <lacht> eben auch auf Deutsch. Ah, okay, ja, okay. Oh, okay, ja, yeah, gestern. Oh, so es gibt eine schwarze Frau und jemand hat zu ihr etwas schlimm gesagt. Rassismus-Skandal im Dschungelkampf. Jan Janina Josephian erklärt sich nach dem Rauswurf auf Instagram. Oh je. So wie heißt es? Wer, wer ist diese schwarze Frau? Wie heißt sie? Janina oder Linda? Also die schwarze Frau ist Linda Nobach. Oh okay. Mhm. Okay, so was, was ist das? Das gab es noch nie beim Dschungel. Um, eine Kandidatin musste das Kampf vorzeitig verlassen wegen einer üblen rassistischen Äußerung. Was genau passiert ist und was sie danach auf Instagram schreibt. Puh. Okay, gucken wir, was ist dann passiert genau. Uh, dass Janina Yusufian und, mm -hmm, und Linda Nobot nicht die beste Freundinnen werden würden, wurde bereits in den ersten Tag, Tagen im Dschungelcamp klar. Doch in dieser Folge eskalierte die Situation zwischen beiden komplett. Das schon gelesen. Um, zunächst ging es nur um den Streit von Vortag aus meinem Blickfeld, sagt Linda zu Janina. Und Janina ging tatsächlich kaum weg, sagte sie zu Anoshka Renzi. Anoshka, vielleicht ist sie uh, uh, aus Russland. <lacht> das ist wie ein Russland-Name. Anushka. <lacht> uh, aber so eine dumme, uh, verschießene Eckelige. Was? Oh, okay. Verschießen. So, like a bad word? Yeah, bad word. Ah, okay. <lacht> Verschiedene Eckelige. Ich weiß nicht was, doch das war noch lange nicht alles. Geh doch in den Busch wieder, wo du her herkommst. Oh je, yeah. sie hat das gesagt? Ja, oh. sie hat das gesagt. Oh mein Gott. Warf Janina Linda da noch an den Kopf. Linda war fassungslos. Rassist, sagte sie. Sie hätte alles sagen können. Beleidige mich, aber lass die Hautfarbe, Hautfarbe aus dem Spiel. Ja, für was hat das Hautfarbe zu tun mit dem Spiel? Warum muss Leute so schlechte Worte sagen? Das, das ist so, oh, das kann ich... Mm, mm, mm. Das war das erste Mal. Ah, es gibt mehr. Mm -hmm. Das war das erste Mal, dass eine rassistische Bemerkung beim Jungle Camp gemacht wurde. Da hatte zuerst Anushka Rinzi das Gefühl, 
ein Greifen zu müssen, aber sie kann mich beleidigen, oder was? fragte Janina noch. Darin sie waren ganz klar, aber du darfst nicht, ähm, du darfst sie nicht wegen der Hautfarbe beleidigen, Janina. Entschuldige dich vor das mit dem Busch. Ja, was, was ich nicht verstehe, ist, dass jemand kann etwas sagen über jemandes Hautfarbe, aber macht oder sagt, okay, wir sagen schlimme Sachen, warum kann ich das nicht sagen? <lacht> sie, sie, kann nicht, sie, sie weiß nicht, dass das ist ganz anderes, das ist below the belt, das, man, man soll das nicht machen. Wegen, ich verstehe es auch nicht, nee. mm, mm, Ja, sehr, sehr. Ja, sie hat keine Erziehung. Mm, mm, okay. Doch auch andere Kampfbewohner ergriffen Partei für Linda. Tabitha, das mit der Hautfarbe kann es wirklich nicht sein. Und Hero Kluck, Kuck, Claire fragte, sag mal, Geht's noch? Unglaublich, peinlich. Ich habe gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Mm. Tatsächlich kam Janina am nächsten Tag zu Linda, um sich zu entschuldigen. Ja, natürlich. <lacht> Allerdings nur halbs herzig. Es tut mir wirklich leid, wenn das rassistisch rübergekommen ist. Ich hoffe, du kannst meine Entschuldigung annehmen, sagte sie. Nimmst du meine Entschuldigung an? Doch Linda bleibt konsequent. Ganz ehrlich, Janina, nein, ich habe gestern schon für mich abgeschlossen damit. Und jetzt muss ich diese Sendung gucken. Das will ich angucken. Um welche Kanal kommt es? Am nächsten Tag wurde die Bewohner für eine Durchsage vorgeladen. Da heißt es, wir müssen euch mitteilen, dass so Ausführungen wie die von Janine nicht toleriert werden können. Janine muss das Camp verlassen. Linda ist erleichtert. Okay, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass so etwas so gerecht umgesagt wird. Und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll gerade. Ja, das würde ich auch sagen. Ich wollte, ich gucke diese Frau an. Was? Was hast du jetzt gesagt? Ich konnte, ich konnte nichts glauben, dass etwas so dumm von jemandem Mund kommen würde. Und was sagt Janine Josefine selbst? Hm. Sie erklärt sich danach ausführlich auf Instagram. <lacht> ich habe selbst eine Immigrationshintergrund, ja, und möchte noch mal ausdrücklich sagen, dass ich mich von Rassismus distanziere und diesen nicht toleriere. The Quatsch. Ich habe selbst schon selber Rassismus erfahren müssen und weiß, wie schmerzlich es ist. Nein, es ist die unterste Form, schreibt sie da. Sie betont aber auch, auch wenn Rassismus nichts im Fernsehen zu suchen hat oder in unserer Gesellschaft gehören, Genauso wenig Beleidigungen in so ein Format, es wäre richtig gewesen, uns beide rauszunehmen. Ja, yeah, okay. Einzige richtige Entscheidung heißt es bei Twitter zum Beispiel, um, viele hätte sich sogar eine noch deutliche Position, Position, Ehrung von RTL und den beiden, beiden Moderatoren ähm, Sonja Zitlo und Daniel Hartwig gegen Rassismus gewünscht. Schade, dass keine persönlichen Worte von Sonja und Daniel gegen Rassismus getroffen wurden. Kritisiert eine äußeren Beispiel oh, diese Geschichte. Was ich sagen möchte, ist, dass viele Leute 
die keine Freund, äh, Freunde hat, ähm, der schwarz ist oder ähm, ein Ausländer ist, dann die am meisten wissen diese Leute, wie man, was man sagen kann und was man nicht sagen kann. <lacht> es ist, ja, es ist ein bisschen, mm, äh, ähm, mm, How do you say? Man muss uh, pass auf, ja, weil ja, wenn, aber wenn man hat ein ein um, ein ausländerisch Freund oder ein, ein Freund der Ausländer ist oder wenn man hat ein Freund der wie ein von Amerika der Schwarz ist, ja muss man um, dann weiß man, was man sagen kann oder nicht sagen kann. Zum Beispiel, wenn ich habe eine Freundin und sie ist, sie ist weiß und sie hat nicht viele schwarze Freunde. Ich denke, ich bin ihr eigener schwarzer Freund. Und zum Beispiel sagt sie vielleicht etwas, das ja, sie sagte, das dumm ist. Aber ich weiß, dass sie das wirklich nicht äh, böse gemeint. Aber dann sage ich, ah, ja, das darfst du nicht sagen. Und dann meine Freundin sagt, oh je, yeah, Entschuldigung, das wusste ich nicht, ja. Dann ist das okay. Aber wenn jemand das sagt und, und nicht weiß, dass man das nicht sagen kann, ich gucke das an, als ob die hat keine schwarze Freund, denn der schwarz ist, der weiß wirklich nicht, dass das böse ist. Am meisten ist es halt so. Und denke mit diesem Rassismus denken, ja. Und bis die Leute lernt, wie man angucken muss, wenn man einen schwarzen Freund hat, dann weiß man nicht, was man, was, was man sagen kann. Das ist, verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja? Okay. Ja, yeah, so, ja, yeah, ich weiß, was man machen muss, mehr, mehr schwarze Freunde haben <lacht> und mehr ausländerische Freunde haben. Dann weißt du <lacht> ja, langsam, was du sagen kannst und was du nicht sagen kannst. Ja, <lacht> yeah, man lernt, wenn, wenn man in, you know, eine Beziehung hat mit jemandem, der anders ist. Und mehr Leute braucht es. Und dann vielleicht gibt es nicht so viel Rassismus in, in unserer Welt, <lacht> meiner Meinung. Ja. ja? Ja. Sonst ist es etwas, das ist passiert. Und ja, diese Linda hat eine Geschichte für ihr ganzes Leben <lacht> vor. <lacht> Was ist zu ihr passiert, als sie auf dem Tempfenster war in Deutschland? Ja. Und ich denke, für diese Frau in Deutschland ist es ein sehr großes Problem. Größer als es ähm, wurde, größer dann, als ob sie in Amerika war, in, waren. Weil in Amerika jetzt, es gibt viele Leute in Politik, die Rassist sind wegen Donald Trump, meiner Meinung. Und die, die machen Sachen gegen Ausländer, schwarze Leute. Und es kommt jetzt in Amerika mit dieser neuen neue Politik. Jetzt. Das ist, uh, man kann viel mehr hier in Amerika sagen, uh, dass ein bisschen Rassist ist. Es gibt eine, eine Graulinie. Und man weiß nicht, ob es Rassist ist oder nicht. Aber zu mir und der anderen schwarzen Leute ist es ganz klar, dass es Rassist ist. Aber Leute versucht jetzt eine graue Linie, das zu sagen, dass es das nicht Rassist ist. Es, ist. es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber ja, alles ist ganz anderes jetzt in Amerika wegen Donald Trump. Ja, das ist alles, was ich sagen möchte. Okay, okay. okay. danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.